എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മാത്യു ലേണിങ്ങിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരള പി എസ് സി നടത്താൻ പോകുന്ന റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിൽ നിന്നും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെയും കൊമേഴ്സിന്റെയും എക്കണോമിക്സിന്റെയും വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പ്ലേലിസ്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാലോ ദ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓഫ് എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ എക്സ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലെ ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ മാത്രം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നും ഇല്ല അത്രയൊന്നും മുഴുവനായിട്ട് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കണ്ട ആ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഐ എഫ് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് ചെയ്യുക അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണോ എന്ന് ആദ്യം കൺഫേം ചെയ്യണം ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണോ എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യുക ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണോ അല്ല ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് ഒരു കോഫിഷ്യൻ ഉണ്ട് എക്സ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം എന്താ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യു ഫസ്റ്റ് ഫോം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന്റെ കോഫിഷ്യന്റെ എക്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ഇക്വേഷനെ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ത്രൂ ഔട്ട് ഇക്വേഷനെ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അത് അവിടുന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് ഏതാണോ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും നോക്കിക്കേ ത്രൂ ഔട്ട് ഇക്വേഷൻ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് മാത്രം വരും ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലസ് ഇവിടെ വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് ഏത് ഫോർമാറ്റ് ആയി ഇത് ഈ ഫോർമാറ്റ് ആയി അതിലെ പി എം ക്യൂവും എഴുതിക്കോളൂ പി എന്ന് പറയുന്ന വൈയുടെ കൂടെ വരുന്ന കോഫിഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ അത് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇനി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ആദ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ നോക്കി ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ മാത്രം മതി ഇ റേസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് അല്ലെ എന്ത് വരും നോക്കിക്ക് ഇ റേസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ പി എന്ന് പറയുന്ന വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് അല്ലെ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൺ ബൈ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താ വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻ ഇന്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇയും ലോഗും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എക്സ് ശരിയല്ലേ സി യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും കമന്റ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ആണ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻ ഇന്റഗ്രൽ ലോഗ് എക്സ് നമ്മൾ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് എന്ന് പറയും ലോഗ് വന്നാൽ എപ്പോഴും മോഡലസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം ലോഗ് മോഡ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുക എപ്പോഴും കാരണം ലോഗ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ ലോഗ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഡിഫൈൻഡ് ആവുന്നത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഒന്നും ലോഗിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ യെസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളും വരാം അപ്പോ മാത്ത് വി ലേണിംഗ് ആപ്പിൽ നമ്മൾ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇപ്പോ നമ്മൾ ലൈവ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിന്റെയും കൊമേഴ്സിന്റെയും എക്കണോമിക്സിന്റെയും ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ
അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പി ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് എടുത്ത് ഈ റേസ് ടു എക്സ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഈ റേസ് ടു എക്സ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കൂ എന്ത് ചെയ്യണം നോക്കൂ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഇതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടാക്കി മാറ്റാം വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് ഇങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ എക്സ് മാത്രം മതി ഈക്വൽ ടുവിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം മതി പക്ഷെ ബാക്കി വരുന്ന വൈയിലുള്ള വൈയും എക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു ടേം വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നേ എന്ത് കിട്ടും നോക്കിയേ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് വൈ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് ശരിയല്ലേ ഇനി ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇതൊന്ന് വൈനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബാലൻസ് എന്താ കിട്ടുക വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് വരുമല്ലോ ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫോർമാറ്റിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റിലായിട്ടുണ്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യു ഫോർമാറ്റിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിലെ പിയും ക്യു ഒക്കെ എന്താ നോക്കിക്കേ എന്താണ് പിയും ക്യുവും പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വൈയുടെ കൂടെ വരുന്ന കോഎഫിഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ശരിയാണോ ഓക്കെ നമുക്ക് പി മാത്രം മതി ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ ഐ എഫ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഇ റേസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഇ റേസ് ടു വണ്ണിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്താ എക്സ് അല്ലെ മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്താ ലോഗ് എക്സ് ശരിയല്ലേ വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ലോഗ് എക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ല അല്ലെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസറിൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ എഴുതും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇനി ഈ മൈനസ് നമുക്ക് ആരുടെ പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എക്സിന്റെ പവർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോഗ് എ റേസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നതിനെ എന്ത് എഴുതും നമ്മൾ ബി ലോഗ് എ എന്ന് എഴുതും അല്ലെ ലോഗ് എ റേസ് ടു ബി എന്ന് പറയുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ബി ലോഗ് എ എന്ന് എഴുതും അതുകൊണ്ട് ഈ ബി ആരുടെ പവർ ആണ് ശരിക്കും എയുടെ പവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന എക്സിന്റെ പവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നോക്കിക്കേ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ലോഗ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കിട്ടും ഇവിടെ ഇയും ലോഗും എന്തായി പോകും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ആൻസർ വരിക ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ യെസ് അപ്പൊ ഈ എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും താഴെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഇ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ യെസ് കറക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ എക്സ് 